हेलो एवरीवन वेलकम टू जीनेट्री मैं हूँ सत्य विजय तो ये है कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर 15 इसके प्रीवियस में हम लोगों ने 14 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं तो आप वो सारे लेक्चर्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वी एस बी के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा था ए एम और एस एस बी के बारे में इनके किस तरीके से एक्सप्रेशन होते हैं कौन कौन से मैथड से हम इनको जनरेट करते हैं और कौन कौन से मेथड से हम इनको डिमोटिलेट करते हैं तो ये सारी चीजें हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी अब यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्टिजियल साइड बेंड सप्रेस्ड कैरियर के बारे में ये किस तरीके से डिफरेंट है ये बेसिकली आपका डी और एस एस बी के बीच का एक कॉम्प्रोमाइजेशन है मतलब यहाँ पे अगर आपका डी एस है और ये आपका एस एस बी है तो इन दोनों के बीच का एक कॉम्प्रोमाइज है वी एस बी एस सी मॉडुलेशन कॉम्प्रोमाइज क्यों है अगर डी एस बी एस सी मॉडुलेशन की हम बात करें तो यहाँ पे हमें बैंडविड्थ लगती है टू ओमेगा मतलब टू इन टू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ और एस एस बी एस सी में जो बैंडविड्स है वो लगती है हमें ओमेगा तो इन दोनों के बीच में बैंडविड्स में कितना डिफरेंस है फिफ्टी परसेंट का डिफरेंस है तो बैंडविड्स में तो एस एस बी एस सी में आपका ये एडवांटेज है लेकिन एस एस बी एस सी की कुछ लिमिटेशन थी लिमिटेशन क्या थी वो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की थी कि एस एस बी एस सी जो आपका मॉडुलेशन है वो हम केवल यूज करते हैं कहाँ पे वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट के लिए वॉइस सिग्नल की जो रेंज है वो होती है थ्री से थ्री पॉइंट तक तो एस एस बी एस सी मॉडुलेशन को हम केवल यूज करते हैं इस वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और उसके अलावा अगर हम ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल की बात करें और उसको एस एस बी एस सी मॉडुलेशन से ट्रांसमिट करें तो ये सिग्नल एस एस बी एस सी मॉडुलेशन से परफेक्टली मॉडुलेट नहीं होते हैं और हमें हमारे मैसेज सिग्नल में एरर मिलती है तो इस वजह से हम एस एस बी एस सी मॉडुलेशन को केवल वॉइस सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं तो अब देखा आपने कि एक डी एस बी एस सी का भी एडवांटेज है कि इससे आप वॉइस सिग्नल ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं लेकिन इसमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वही दूसरी साइड एस एस बी एस सी में आपकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट तो कम है लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये केवल वॉइस सिग्नल को ही ट्रांसमिट करता है तो इन दोनों के एक बीच का रास्ता है वी एस बी एस सी मॉडुलेशन अब वी एस बी एस सी मॉडुलेशन क्या है वी एस बी एस सी मॉडुलेशन में जो बैंडविड्थ है वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थ्री परसेंट इंक्रीज होती है इस एस एस बी एस सी की बैंडविड से मतलब यहाँ पे अगर एस एस बी एस सी मॉडुलेशन की बैंडविड ओमेगा है तो वी एस बी एस सी की जो बैंडविड होगी वो होगी ओमेगा प्लस ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थ्री परसेंट केवल इतनी बैंडविड इंक्रीज होती है इस एस एस बी एस सी मॉडुलेशन के कंपेरिजन में और इसका एडवांटेज क्या है कि इस वी एस बी एस सी मॉडुलेशन से हम वीडियो सिग्नल को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी एरर तो इस तरीके से वी एस बी एस सी मॉडुलेशन में हमारी बैंडविड सेव हो गई और जो सिग्नल हम डी एस बी एस सी मॉडुलेट कर रहे थे उसको अब हम वी एस बी एस सी मॉडुलेट कर सकते हैं और बैंडविड्स आपकी केवल कितनी इंक्रीज हुई 25 से 33 परसेंट तो इस तरीके से ये इन दोनों के बीच की एक मेथड है जिससे हम वीडियो सिग्नल को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं वीडियो सिग्नल की अगर हम बात करें तो उसकी जो बैंडविड्स होती है वो होती है जीरो टू फोर पॉइंट फाइव मेगा हर्ज अगर इसको हम डी एस बी एस सी से ट्रांसमिट करें तो हमें बैंडविड्स की रिक्वायरमेंट होगी कितनी टू इंटू फोर पॉइंट फाइव मेगा हर्ज यानी कि नाइन मेगा हर्ज नाइन मेगा हर्ज बैंडविड्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी अगर हम इसको डी एस बी एस सी से ट्रांसमिट करते हैं वहीं पे अगर हम इसमें कुछ गार्ड बैंड भी लेते हैं जिससे आपका इंटरफेरेंस ना हो तो डी एस बी एस सी में हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि हमें टेन मेगा हर्ज बैंडविड्स की रिक्वायरमेंट होगी जब हम वीडियो सिग्नल इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं अब इतनी बैंडविड्स की हमें रिक्वायरमेंट है जब हम डी एस बी एस सी से वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं वहीं पर अगर हम को केबल की बात करें तो को केबल की जो बैंडविड्स होती है वो होती है सिक्स मेगा हर्ज को एक्साइल केबल जो आपने देखा होगा जनरली आपकी टीवी केबल की जो केबल होती है वो को एक्साइल केबल होती है तो उसकी जो बैंडविड्स है वो 600 हंड्रेड मेगा हर्ट होती है तो अगर डी एस बी एस सी में 10 मेगा हर्ट बैंडविड्स आपकी कंज्यूम हो रही है तो इस तरीके से हम कितने टीवी सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट कर सकते हैं केबल सिक्सटी टीवी सिग्नल इस को केबल से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं तो बैंडविड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादा थी अब वहीं पे अगर डी एस बी एस सी की जगह हम यहां पे यूज करें वी एस बी एस सी वी एस बी एस सी तो वी एस बी एस सी में आपका क्या होगा बैंडविड्थ यहाँ पे टेन मेगा हर्ट थी तो अब बैंडविड्थ हमें कम लगेगी इसके हाफ से थोड़ी ज्यादा 
तो यहां पे हम ज्यादा टीवी सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं तो ये एक एडवांटेज है वीएसबीएससी मॉड्यूलेशन का तो इस वीडियो में हम देखेंगे वीएसबीएससी मॉड्यूलेशन के बारे में और डिटेल से तो यहां पे ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है ये हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है जिसको हम अप्लाई करेंगे एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम एक कैरियर सिग्नल भी अप्लाई करते हैं जो कि लोकल ऑसलेटर से हम इसको जनरेट करते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आपका क्या कराएगा इस मैसेज सिग्नल का और इस कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हमें दे देगा तो यहां पे आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसको हम अप्लाई करेंगे वीएसबी फिल्टर पे वीएसबी फिल्टर एक अलग टाइप के फिल्टर होते हैं जिसको हम साइड बेड सेपिंग फिल्टर भी बोलते हैं उन फिल्टर से हम इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट को पास करेंगे और फिर हम पास करेंगे इसको एक लीनियर एम्पलीफायर से तो हमारे पास जो हमारा वीएसबीएससी सिग्नल है वो जनरेट हो जाएगा तो ये तो हुआ इसका ब्लॉक डायग्राम इसको हम इसकी स्पेक्ट्रम से और देख लेते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एस एस बी एस सी मॉड्यूलेशन के बारे में एस एस बी एस सी मॉड्यूलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था लेकिन यहाँ पे हम उसको एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हम वी एस बी एस सी को एस एस बी एस सी से बड़े अच्छे से कंपेरिजन करा सकते हैं और क्या एस एस बी एस सी के ड्रॉबैक थे जो वी एस बी एस सी में रिमूव हो जाते हैं तो मान के चलिए ये एक मैसेज सिग्नल है एम जिसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से है इस मैसेज सिग्नल को हमें एस एस बी एस सी मॉड्यूलेशन कराना है तो हम क्या करेंगे सेलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड जो मैंने आपको बताई थी वो मेथड यहां पर यूज करके एस एस बी एस सी सिग्नल को जनरेट करेंगे तो सिलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड में क्या होता है आपका पहले हम जनरेट करते हैं डी एस बी एस सी सिग्नल डी एस बी एस सी सिग्नल जनरेट किस तरीके से हम करते हैं एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम ये मैसेज सिग्नल अप्लाई करते हैं और उसके साथ हम एक कैरियर सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ये जो आपका मैसेज सिग्नल है ये शिफ्ट हो जाता है माइनस एफ पे और प्लस एफ पे उसके बाद हम इसको पास करते हैं एक बैंड पास फिल्टर से तो बैंड पास फिल्टर हम जो यहाँ पे यूज करते हैं उसकी एज सार्क कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं होती है ये जैसे ये बैंड पास फिल्टर ये तो आइडियली बैंड पास फिल्टर है लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बैंड पास फिल्टर की बात करें तो इसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से होता है इसकी जो एजेज हैं वो इतनी हार्ड नहीं होती हैं और ये कुछ इतनी एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी को पास करता है ये पॉजिटिव साइड में और ये ही ऐसा स्पेक्ट्रम होगा नेगेटिव साइड में तो इस बैंड पास फिल्टर से इस डीएसबीएससी सिग्नल को जब हम पास करते हैं तो हमारे पास एस एस बी एस सी सिग्नल तो आ जाएगा जिसमें हम केवल एक ही साइड बैंड यूज करेंगे या तो अपर साइड बैंड के लिए या लोअर साइड बैंड के लिए तो ये हमने जो फिल्टर यूज किया है ये अपर साइड बैंड ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया है ये देखिए एफ से लेके एफ सी प्लस ओमेगा तक है तो ये केवल अपर साइड बैंड को इसमें से पास कर देगा अगर लोअर साइड बैंड हमें पास कराना है तो एफ से लेके एफ सी माइनस ओमेगा तक हम इसको यूज करते तो अब देखिए इस बैंड पास फिल्टर से जब इस डीएसबीएससी सिग्नल को हम पास करेंगे तो हमारे पास जो एस सिग्नल है वो किस तरीके से हमें दिखाई देगा ये हमारा अपर साइड बैंड होगा ये तो पूरा होगा इसके साथ ये देखिए एडिशनल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा वही होगा आपका इस नेगेटिव साइड में भी ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आपका इसमें एक्स्ट्रा एड हो रहा है तो ये इस तरीके से जनरेट तो हो गया आपका एस एस बी सिग्नल लेकिन इसमें ये एडिशनल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी आ गए हैं आपके पास तो इसलिए इसको हम लिमिट करते हैं केवल वॉइस सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए अब देखिए इस एस एस बी सिग्नल को अगर हम डिमोडलेट करें डिमोडलेट की जस्ट मेथड हमने देखी थी इसके प्रीवियस वीडियो में सिंक्रोनस डिटेक्टर मैथड तो सिंक्रोनस डिटेक्टर से अगर हम इसको डिमोडलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा सिक्रोनस डिटेक्टर में जो मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा यहाँ पे हम अपना एस एस बी सिग्नल अप्लाई करते हैं यहाँ पे होता है आपका मल्टीप्लायर और इस मल्टीप्लायर में हम अप्लाई करते हैं एक लोकल ऑसलेटर का कैरियर सिग्नल तो वो कैरियर सिग्नल आपका क्या करेगा इस एस एस बी सिग्नल को जो कि आपका ये वाला सिग्नल है इसको एक बार एफ सी पे शिफ्ट कर देगा और एक बार माइनस एफ सी पे शिफ्ट कर देगा तो इस पूरे सिग्नल को रिसीवर साइड में डिमोडलेट कराने के लिए ये एक बार पूरा एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा और एक बार माइनस एफ सी पे तो जब ये देखिए ये पूरा सिग्नल आपका प्लस एफ सी पे शिफ्ट होगा तो ये हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ये वाला जो आपका बैंड है नेगेटिव साइड में अपर साइड बैंड ये देखिए ये हमें से दिखाई देगा और इसके साथ ये एडिशनल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इस तरीके से हमें दिखाई देगा और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड वाला आपका अपर साइड बैंड है ये आपका एफ सी पे है तो ये शिफ्ट हो जाएगा आपका टू एफ सी पे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा वैसे ही ये पूरा सिग्नल अब माइनस एफ सी पे शिफ्ट होगा 
तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये आ जाएगा जीरो पे और ये शिफ्ट हो जाएगा आपका माइनस टू एफ पे तो ये देखिए ये वाला जो अपर साइड बैंड है इसका हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से और बाद में हम इसको पास करते हैं एक लो पास फिल्टर से तब जाके हमें हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो मिल जाता है तो इसको जब हम लो पास फिल्टर से पास करेंगे जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी माइनस ओमेगा से लेके प्लस ओमेगा तक तब हमें हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो मिल जाएगा लेकिन एस एस बी एस सी मॉडल में प्रॉब्लम क्या है इसमें देखिए एडिशनल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आपके आ रहे हैं आपका जो डीएल मैसेज सिग्नल है वो तो है ये लेकिन इसमें देखिए कुछ एडिशनल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी आ रहे हैं आपका जो अपर साइड बैंड है वो कुछ ये होगा और जो लोअर साइड बैंड है वो ये होगा लेकिन इसके अलावा देखिए इतना पार्ट आपका एक्स्ट्रा आ रहा है लोअर साइड बैंड में और अपर साइड बैंड में तो इस एडिशनल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट की वजह से हमें एक प्रॉब्लम आती है हमारे मैसेज सिग्नल को एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्ट कराने में तो इस वजह से हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं अब इस प्रॉब्लम को हम वी से कैसे सॉल्व करते हैं तो उसकी वर्किंग भी देख लेते हैं वी में भी आपका सेम एजिटेज होगा इसको हमने जनरेट तो कर लिया था इसका जो ब्लॉक डायग्राम देखा था कुछ ये यहां से वी सिग्नल आपका जनरेट हो गया लेकिन इसको जब हम डिमोडुलेट करते हैं तो हम यूज करते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर जैसा कि एस एस में भी हम यूज कर रहे थे तो ये जैसा कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है और हमें इसको वी एस कराना है तो जैसा हम एस एस बी एस सी मॉडलेशन इसको कर रहे थे वैसे ही हम इसमें करेंगे पहले हम जनरेट करेंगे डी एस बी एस सी सिग्नल तो डी एस बी एस सी सिग्नल आपका क्या होगा ये शिफ्ट हो जाएगा आपका प्लस एफ सी पे और माइनस एफ सी पे तो ये डी एस बी एस सी मिल जाएगा हमें अब एक्स्ट्रा हम इसमें क्या करेंगे ये देखिए आप देखने वाली बात है एस एस बी एस सी में हम यूज कर रहे थे बैंड पास फिल्टर अब यहां पर हम कुछ स्पेशल टाइप के फिल्टर यूज करेंगे जो कि होंगे आपके वी एस बी फिल्टर या साइड बैंड सेपिंग फिल्टर इन फिल्टर्स को हम बोलते हैं साइड बैंड सेपिंग फिल्टर इन फिल्टर की डिजाइन के बारे में हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जस्ट इसका एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो यहां पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये साइड बैंड सेपिंग फिल्टर्स हैं जो साइड बैंड को सेव कर देते हैं तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा इन साइड बैंड सेपिंग फिल्टर्स का अब इस डीएसबीएससी सिग्नल को हम इन फिल्टर से पास करेंगे तो देखिए इसका जो फिल्टर का रिस्पॉन्स है ये आपको ये रेड कलर के मार्क से दिखाई दे रहा होगा पहले जो बैंड पास फिल्टर हम यूज करते थे वो कुछ इस तरीके से था ये ब्लैक से आपको दिखाई दे रहा है और जो रेड से आपको दिखाई दे रहा है ये है साइड बैंड सेपिंग फिल्टर का रिस्पॉन्स तो इससे जब हम इस डी सिग्नल को पास करेंगे तब हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो क्या आएगा इस तरीके से यहां पर देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इस सिग्नल को जब हम पास कर रहे हैं तो इसको ये बीच से क्लिप करेगा कुछ इस तरीके से मतलब ये हमें अगर अपर साइड बैंड को पास करना है यहां पे तो अपर साइड बैंड को ये बीच से क्लिप करेगा तो इतना आपका पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा और इतना पोर्सन आपका एक्स्ट्रा उसमें एड हो जाएगा वही आपका ये निगेटिव साइड में भी होगा इतना पोर्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा और इतना पोर्शन आपका ऐड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से इसको कट करता है कि ये एरिया आपके इस एरिया के बराबर है जितना पोर्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे उतना एक्स्ट्रा पोर्शन आपका यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके इन साइड बैंड सेपिंग फिल्टर्स की तो ये स्पेशल टाइप के फिल्टर हम इसमें यूज करते हैं वेस्टीजन साइड बैंड में अब यहां पे देखिए जब DSBSC सिग्नल को हमने इस फिल्टर से पास किया तो रिस्पॉन्स हमें क्या दिखाई देगा इस तरीके से तो ये देखिए यहां पे अगर हम एस एस पी मॉडुलेशन की बात करते थे तो ये पूरा आपका साइड बैंड ट्रांसमिट होता था और उसकी जो बैंडवेट थी वो कितनी हो जाती थी एफ सी प्लस ओमेगा माइनस एफ सी और बैंडवेट आती थी आपके पास ओमेगा अब वी एस बी एस सी सिग्नल आपके पास आ गया कुछ इस तरीके से इसमें इतना एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आपका ऐड हो रहा है जो कि ये रेड कलर से मार्क किया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका कितना एफ सी माइनस वी वी नाम हम दे देते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अब अगर इसकी हम बैंडवेड कैलकुलेशन की बात करें तो वी एस बी एस सी की जो बैंडवेड होगी वो कितनी हो जाएगी हाइएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी यानी एफ सी प्लस ओमेगा माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है एफ सी माइनस वी तो इसकी जो बैंडवेड होगी वो हो जाएगी आपके पास कितनी अब ओमेगा प्लस वी मतलब ओमेगा प्लस वी 
SSB से कंपेयर करें तो इसमें ओमेगा बैंडविड थी लेकिन इसमें भी एक्स्ट्रा आपकी बैंडविड ऐड हो रही है जो कि मैंने बताया कितनी होती है 25 से लेके 33 परसेंट तक तो केवल इतनी बैंडविड आपकी इसमें एक्स्ट्रा ऐड होती है और ये आपका जनरेट हो गया वी एस वी एस सी सिग्नल अब देखिए डिमोडलेशन में इसका क्या एडवांटेज मिलता है जो कि एस एस बी एस सी में हमें नहीं मिल रहा था अब देखिए इसको हम डिमोडलेट करेंगे वही सिंक्रोनस डिटेक्टर से तो यहाँ पे इसको डिमोडलेट कराने के लिए हम यहाँ पे देते हैं अपना जो वी एस बी एस सी हमने यहाँ पर जनरेट किया था वो एक मल्टीप्लायर में और मल्टीप्लायर में हम देंगे एक लोकल ऑसलेटर से जनरेट हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल तो मल्टीप्लायर का जो आउटपुट होगा अब वो क्या होगा हाई फ्रिक्वेंसी और वी का जो मल्टीप्लीकेशन है तो लोकल ऑसलेटर का जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी एफ सी पे ये पूरा आपका वी सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा एक बार प्लस एफ सी पे और एक बार माइनस एफ सी तो ये पूरा जो वी सिग्नल है ये आपका एक बार शिफ्ट हो जाएगा प्लस एफ सी पे और एक बार माइनस एफ सी पे तो मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है वो हमें दिखाई देगा आप कुछ इस तरीके से ये पूरा वी सिग्नल आपका एक बार प्लस एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा और एक बार माइनस एफ सी पे तो देखिए यहाँ पे माइनस एफ सी है ये शिफ्ट होगा एफ सी पे तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये पूरा आपका आ जाएगा यहाँ पे जीरो पे क्योंकि ये एफ से शिफ्ट हो रहा है और ये जो एफ है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा टू एफ पे तो टू एफ पे जो भी स्पेक्ट्रम आएगा उससे हमें मतलब नहीं है हमें केवल हमारा जो मैसेज सिग्नल है जो लो पास फिल्टर वाला सिग्नल है उससे मतलब है क्योंकि मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है वो हम पास कराते हैं बाद में लो पास फिल्टर से तो लो पास फिल्टर आपका केवल इस लो फ्रिक्वेंसी वाले को पास करेगा और बाकी ये हाई फ्रिक्वेंसी वाले को एलिमिनेट कर देगा तो हम केवल ध्यान देंगे यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी पे आपका क्या हो रहा है जब इसको प्लस एफ सी और माइनस एफ सी पे शिफ्ट कराया तो ये माइनस एफ सी आ जाएगा यहाँ पे और ये एफ सी आ जाएगा आपका यहाँ पे तो ये हमें कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा अब यहाँ पे देखिए जो येलो कलर से है ये आपका पोर्शन है जो क्लिप हो गया है और जो रेड कलर से है ये आपका एक्स्ट्रा पोर्सन इसमें एड हो गया है और इन दोनों का एरिया इक्वल है इसका और इसका एरिया इक्वल है तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोअर साइड वेंड की बात करें तो लोअर साइड वेंड में देखिए इतना हमें मिल रहा है अब इसके ऊपर का जो येलो पोर्शन है वो क्लिप हो गया लेकिन सेम एरिया का कुछ रेड पोर्शन से हमने जो डिनोट किया है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है वैसे ही आपके अपर साइड वेंड की बात करें तो येलो पोर्सन आपका क्लिप हो गया है लेकिन उतने ही एरिया का ये रेड पोर्सन इसमें एड हो गया है तो यहाँ पे देखिए कोई भी एडिशनल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं आ रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है वन है वहीं पे एस एस बी एस सी में आपका क्या हो रहा था एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपके ऐड हो रहे थे उसमें जिससे हम ऐसे सिग्नल को परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे थे तो वी एस बी एस सी में क्या एडवांटेज मिला यहाँ से आपका सिग्नल इतना क्लिप हो गया तो इतना इसमें एक्स्ट्रा एड हो गया तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल फ्रिक्वेंसी कम्पोनेंट नहीं आ रहा है तो ये एडवांटेज है आपका वी एस बी एस सी मॉडुलेशन का तो आई थिंक इसकी वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी इसका जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है इसकी ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे हम फिल्टर को डिजाइन करते हैं ये भी आपके यूज का नहीं है आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि डी में क्या होता है एस में क्या होता है और किस तरीके से फिर हम इन दोनों के बीच का जो कॉम्प्रोमाइज है वी उसमें एडवांटेज ले पाते हैं तो ये अब आपको कॉन्सेप्ट समझने की बस यहाँ पे जरूरत है तो इसके साथ ही आपका वी एस बी एस सी मॉडलेशन भी खत्म हो गया है अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी ए एम डी एस बी एस सी एस एस बी एस सी से रिलेटेड तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं इन टॉपिक से तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कीजिए क्योंकि यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तभी आएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू